हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल देखिए आज के इस लेसन में हम बात करेंगे 18 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करने वाले हैं साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा आफ्टर देन आप इसकी पी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पी मिल जाएगी अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जो इस तरह का नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर जो साइड में घंटी बटन है इसे दबा लीजिएगा जिससे कि आने वाली ऐसी सारी वीडियोस कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए और देखिए अभी प्रेजेंट में मैं आपको अन अकेडमी पर भी मिल जाऊंगा जहां आप मुझे फॉलो कर सकते जो अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा आफ्टर दिन आप मुझे वहां पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं या फिर सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां पर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिससे कि यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन हमारी वो कंटिन्यू आपको वहां पर मिलती रहेगी बिना मिस हुए तो शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो लास्ट वीडियो क्यूज थी आपके लिए वो थी कि 6 से 19 अगस्त 2018 के मध्य भारत और किस देश के बीच मैत्री 2018 नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है तो आपका राइट आंसर होगा थाईलैंड देखिए थाईलैंड का जो थाईलैंड और जो हमारा यहाँ पे इंडिया है इन दोनों के बीच में ही इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है मैत्री दो और इसका इस बार जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है थाईलैंड के अंदर ही इसका आयोजन हो रहा है इससे पहले वाला जो संस्करण था उसका आयोजन हुआ था हमारे इंडिया का जो हिमाचल प्रदेश है वहीं पे इससे पहले वाले संस्करण का आयोजन हुआ था अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की देखिए पहला क्वेश्चन आज का वैश्विक लाइबिलिटी इंडेक्स 2018 में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया है तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली प्लस जो मुंबई है इन दोनों शहरों को इसमें इंडेक्स में शामिल किया गया है जो जिसका नाम है वैश्विक लाइबिलिटी इंडेक्स 2018 देखिए अगर इसको इंडेक्स की हम बात करते हैं हिंदी में आप इसे कह सकते हो मतलब कि रहने के लायक मतलब कि रहने के हिसाब से कौन से विश्व में कौन से शहर सबसे अच्छे हैं कौन से बुरे हैं उसी के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है ठीक है अब देखिए ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इस बार वो किया गया है ई इसका फुल फॉर्म होता है ई का वो होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसी के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है और इस बार जो इंडेक्स जारी किया गया है इसके अंदर टोटल एक शहरों को शामिल किया गया था पूरे ऑल ओवर विश्व के अंदर एक शहरों को शामिल किया गया था जिसमें हमारा दिल्ली और जो मुंबई है वो इस इंडेक्स के अंदर शामिल है दिल्ली को इसमें मिला है एक सौ बारवा रैंक इसमें मिला है आउट ऑफ 140 140 में से दिल्ली कौन से नंबर पर रहा है एक सौ बारहवें नंबर पर रहा है और जो मुंबई है वो रहा है एक सौ सत्तरवे नंबर पर आउट ऑफ 140, 140 में से मुंबई को मिला है इसमें एक सौ सत्तरवा रैंक ये आपको ध्यान में रखना है देखिए ये जो रैंक है किस हिसाब से जारी की जाती है ये भी हमें जानना जरूरी है तो देखिए आपको बता दें जो शहर होते हैं उनकी जो प्रत्येक शहर की शिक्षा व्यवस्था देखी जाती है उनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था देखी जाती है और जो उनकी शहरी जीवन शैली है ये सारी ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर ध्यान में रखते हुए एक दूसरे शहर को कंपेरिजन किया जाता है आफ्टर दैन जो इस मामले में जो शहर बेस्ट होता है उसको टॉप पर रखा जाता है इसी आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है अब यहां पे देखिए आपको बता दे फ्रेंड्स कि इसमें जो टॉप थ्री कंट्री मतलब कि शहर है उसमें पहले स्थान पर आया है वियना वियना नाम का जो सिटी है वो है ऑस्ट्रिया ना कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया की जो सिटी है वियना उसको इसमें पहला रैंक मिला है इस इंडेक्स में दूसरा स्थान मिला है मेलबोर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया की सिटी है और तीसरा स्थान मिला है ओसामा जो कि जापान की सिटी है तो ये टॉप थ्री सिटी यहाँ पर इसमें रही है लास्ट अगर बात करते देखिए लास्ट को भी आपको ध्यान रखना है इसमें जो लास्ट नंबर पर रहा है लास्ट पोजिशन पर इस इंडेक्स में वो है डकार जो कि सेनेगल की सिटी है वो इसमें लास्ट रैंक पे रही है ठीक है देखिए यहाँ पे हमने विश्व की जो ये इंडेक्स है इसकी बात की है जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में आपको रिसेंटली बताया था अभी एक दो दिन पहले ही जो हमारा इंडिया है उसने भी पर्टिकुलर इंडिया के शहरों की सेम यही इंडेक्स जारी की गई है रहने के हिसाब से भारत का कौन सा शहर सबसे बेस्ट है इस आधार पर हमारी भारत सरकार ने भी एक इंडेक्स जारी किया था जैसे कि आपको पिछले वीडियो में देखा हो आपने उस इंडेक्स की अगर मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके साथ तो उस इंडेक्स के अंदर जो भारत का सबसे रहने लायक शहर था वो था पुणे जो कि महाराष्ट्र का महाराष्ट्र जो है उसी की सिटी है उसको उस इंडेक्स में पहला रैंक मिला था और आपको बता दें लास्ट रैंक जो मिला है इस इंडेक्स में भारत का जो इंडेक्स जारी किया था उसमें वो मिला था रामपुर को रामपुर जो यूपी का शहर है उसको उसमें लास्ट रैंक मिला था और आपको बता दें ये जो भारत के द्वारा रैंकिंग जो इंडेक्स जारी किया गया था ये टोटल एक शहरों का जारी किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश
से अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण पहल अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल आईएनआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो आपका राइट आंसर होगा नंदुला रघुराम को देखिए जो नंदुला रघुराम है ये आईएनआई के पह अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई प्रश्न है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये पहले भारतीय जो आई के अध्यक्ष चुने गए हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए आई की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आई है क्या ठीक है तो देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये आईएनआई जिसे 2003 में पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समाधान के लिए ही इसको शुरू किया गया था 2003 में यही इसका मकसद है मतलब कि शुरू करने का जो पर्यावरण संबंधी जितने भी जो समाधान है समस्याएं हैं उन्हीं के निवारण के लिए इसको शुरू किया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना अठारह से बीस अगस्त के मध्य ग्यारहवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है तो आपका राइट आंसर होगा ये किया जा रहा है मॉरिसस में देखिए जो मॉरिसस की जो सिटी है पोर्ट लुइस वहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है 18 से और 20 के अगस्त के मध्य ये आयोजित किया जा रहा है और इसका जो उद्घाटन किया जा रहा है वो किया जा रहा है जो मॉरिसस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ है उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है मॉरिसस के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है प्रवीण कुमार जगन्नाथ ठीक है भारत की तरफ से अगर बात करते हैं इसमें जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसमें भाग ले रही है वो हमारे ले रही है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो हमारी विदेश मंत्री है भारत की सुषमा स्वराज वो इस सम्मेलन में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही हैं देखिए बात यहाँ पर हमने ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन की है तो ये मॉरिसस में हो रहा है और इससे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर की जो हुआ था मतलब कि जो दसवा संस्करण हुआ था इसका वो हुआ था भारत के भोपाल में आयोजित कराया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है पिछला हुआ था भारत के भोपाल जो शहर है उसमें इसका आयोजन किया था देखिए इसका थीम भी आपको जानना जरूरी है इसका विषय क्या रहा है इस बार का तो वो था हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति इस बार का इसका विषय रहा है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखें और पहला जो संस्करण हुआ था इसका वो हुआ था उन्नीस में ये भी आप देख लीजिएगा उन्नीस में पहला ही विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था और वो किया गया था नागपुर जो कि भारत की सिटी है वहीं पर इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री कृषि मंत्री ने अगले वर्ष को किस वर्ष के रूप में घोषित करने की सिफारिश संयुक्त राष्ट्र खाद एवं कृषि संगठन से की है तो आपका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष देखिए जो केंद्रीय कृषि मंत्री है अभी प्रेजेंट में उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र खाद एवं कृषि संगठन है इससे एक सिफारिश की है कि जो आगे आने वाला जो साल है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया जाना चाहिए ये यहाँ पर इसके लिए सिफारिश की गई है ठीक है अब बात करते देखिए नेक्स्ट हाल ही खबरों में रहा इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है तो आपका राइट आंसर होगा चुराए गए भारतीय विरासतों को विदेश से भारत वापस लाना ही इस प्राइड प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पे मेन लक्ष्य होता है ठीक है देखिए ये कैसे काम करता है आपको बता दें ये एक स्वयंसेवी संगठन है जिसको नाम दिया गया इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट ठीक है और यह क्या करता है कि जितने भी जो मतलब कि भारत से महत्वपूर्ण विरासत जैसे मूर्तियां वगैरह जो चुराई ली जाती है उनको वापस से जो है खोजकर सरकार जो भारत सरकार है उसको उस तक पहुंचाना इसका मेन मकसद है ठीक है तो ये भी रिसेंटली न्यूज में कैसे रहा देखिए आपको बता दे फ्रेंड्स जो बिहार का नालंदा है वहीं से एक बौद्ध की बारहवीं शताब्दी की अभी एक प्रतिमा चुराई गई थी और उसको इस प्रा, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के द्वारा खोज के वापस से भारत सरकार को सुपुर्द किया गया है और इसीलिए अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली में इब्राहिम कीता को किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए पुनः नियुक्त किया गया है तो आपका राइट आंसर होगा माली देखिए जो माली कंट्री है उसके एक बार फिर से नए राष्ट्रपति चुने गए हैं इब्राहिम कीता जो कि पहले भी इस पद पर थे एक बार फिर से इनको इस पद पर राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया है माली के देखिए माली की हमने बात की है तो माली की जो कैपिटल है वो है बमाको यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है मुद्रा वो है सी एफ ए फ्रेंक सी एफ ए फ्रेंक जो है यहाँ की करेंसी है माली की ये भी आप देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में किसने परागवे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो आपका राइट आंसर होगा ये ली है मारियो अब्दो बेनिटेज देखिए जो मारियो अब्दो बेनिटेज है ये परागवे के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं अब यहाँ पे हम परागवे की बात कर रहे हैं तो देखिए परागवे की जो राजधानी है वो भी हम जान लेते हैं परागवे की राजधानी है असुनी यानी यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है गुआरानी जो है यहाँ की मुद्रा है ये भी आप देख लीजिएगा नेक्स्ट अगस्त को जारी नवीनतम फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कितनी रैंक मिली है तो आपका राइट आंसर होगा नाइन्टी सिक्स पोजिशन इसमें भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसको इसमें प्राप्त हुई है देखिए फर्स्ट रैंक है वो भी आप देख लीजिएगा जो फर्स्ट रैंक इस रैंक में है वो है फ्रांस को देखिए फ्रांस इसमें फर्स्ट रैंक पर है ये आप ध्यान रखिएगा और हमारे इंडिया को रखा गया है नाइन्टी सिक्स पोजिशन 
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारत स्पेस भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो किस उपग्रह के माध्यम से सूर्य का अध्ययन करने की योजना बना रहा है तो आपका राइट आंसर होगा आदित्य एल वन सेटेलाइट देखिए जो आदित्य एल वन सेटेलाइट है इसी के माध्यम से जो हमारा इसरो है भारतीय स्पेस एजेंसी ये सूर्य का अध्ययन करने की योजना बना रहा है और देखिए आपको बता दें इसका जो उद्घाटन करने की मतलब कि इसको लॉन्च करने की जो योजना बनाई गई है वो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा जो पी एस एल वी एक्सएल नामक वाहन है उसी के लॉन्चिंग वाहन है इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा आदित्य एल वन सेटेलाइट को जिसका मकसद होगा जो सूर्य से संबंधित अध्ययन करने के लिए ही इसको लॉन्च किया जाएगा देखिए हमने इसरो की बात की है तो इसरो के जो भी अध्यक्ष है वो आपको ध्यान रखना है के सिवन यहाँ के अध्यक्ष हैं इसरो के अभी ये ध्यान रख लीजिएगा और यहाँ की जो स्थापना हुई थी इसरो की वो हुई थी नाइनटीन में इसरो की स्थापना हुई थी ये भी आप देख लीजिएगा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाल ही में तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2018 का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है मदुरई पैंथर ने जो मदुरई पैंथर टीम है उसी के द्वारा तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2018 का खिताब जीत लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में किस भारतीय महिला ने महिला ग्रैंड मास्टर 2018 का खिताब जीता है तो आपका राइट आंसर होगा ये जीता है आर वैशाली ने जो महिला ग्रैंड मास्टर दो है इसका खिताब जीत लिया है भारतीय महिला ने ठीक है आर वैशाली जिनका नाम है ठीक नेक्स्ट यहाँ पर देखिए किस पूर्व गेंदबाज को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है तो आपका राइट आंसर होगा रमेश पवार जो है इन्हीं को हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इसका मुख्य कोच हेड कोच जो है नियुक्त किया गया है ये आपको ध्यान रखनी है अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हाल ही में खबरों में रहा सैतूत डैम का संबंध किस देश से है तो आपका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान देखिए जो अफगानिस्तान है वहीं पे ये सैतूत डैम का निर्माण किया जा रहा है और ये इसलिए न्यूज में कि जो हमारा इंडिया है वो इसको फंडिंग प्रोवाइड करवा रहा है इसको फंड प्रोवाइड करवा रहा है और इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ठीक है तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है सैतूत डैम से संबंधित है अफगानिस्तान से अब बात करते हैं आज की जो करंट अफेयर की क्वीज आपके लिए इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में तो देखिए क्वेश्चन है किस राज्य के द्वारा विश्व का पहला थर्मल बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है तो जो भी आपका राइट right आंसर है इससे संबंधित वो आपको नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में सो फ्रेंड्स आई होप आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कुछ भी सजेशन है आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज़ करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके साथ ही अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा आने वाली सारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए सो so, अभी के इस लेसन में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस धन्यवाद